Ya, ponemos en pantalla a Ramón Méndez. Ramón, buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Buenos días, gracias por la invitación, gracias Gustavo, gracias Jaime. Eh, estos medios son especialmente importantes en estas épocas como el terrible acontecimiento que acaba de pasar. Imagínense si solo pudiésemos informarnos por medios eh, hegemónicos, fuera otro al cantar, así que estos medios más que nada en estas épocas son cruciales. ¿En dónde te encuentras, Ramón? Eh, yo vivo en la ciudad de Nueva York, soy inmigrante ecuatoriano. ¿Qué tiempo tienes viviendo en Nueva York? Yo nací en los Estados Unidos, eh, hijo de inmigrantes ecuatorianos, eh, ya permanentemente tengo eh, 13 años viviendo acá, antes de eso me crié tanto en el Ecuador como, como en los Estados Unidos, porque mi madre fue deportada cuando yo tenía 3 años, entonces gran parte de mi vida me crié en Puerto Viejo, Manaví, de donde soy oriundo, aunque no nací ahí, y bueno, también soy doblemente migrante, ya que emigré en el tirado bancario vía terrestre a Chile, pero como mencionaba, cuando era, como soy nacido en este país, eh, he venido acá y pues desde los 17 años vivo acá, ya tengo 30, así que son 13 años de que me vine a graduar del colegio acá, a hacer mis estudios universitarios y también mi maestría acá en Nueva York. ¿Tú estudiaste acá en Ecuador? Estudié escuela, en la escuela, en la escuela de Puerto Viejo, también tuve un paso breve por la, el Colegio Olmedo de Puerto Viejo, conocido, también el Colegio de las Américas, República Federal Suiza, entre otros, pero como en Estados Unidos el año escolar es, es como el de la sierra, choca con el de la costa. Entonces me terminé graduando en, en un colegio de Pensilvania, acá en Estados Unidos, entonces tengo mi título de bachiller de Estados Unidos y, mi, y mis estudios universitarios acá también. Tú tienes el título de politólogo. Así es, específicamente bachelors en ciencias políticas con mención en periodismo y magíster en administración pública a todos los títulos por la City University of New York. Qué la bueno. universidad pública. Este caso. Qué bueno, qué buen nivel académico que tienes, ¿no? Y, y también eres docente acá en la Universidad de, este, de Manaví. Técnica de Manaví. Sí, en la Universidad Técnica de Manaví he dado clases en la Facultad de Ciencias de Humanísticas y Sociales y también en la Administración y Economía por, por mi maestría en Administración Pública. Entonces ahí devengando de todo un poco. Yo siempre digo, hemos hecho patria eh, desde la docencia, hemos hecho patria y revolución también desde la comunicación, soy un colega comunicador, y pues también hemos hecho patria desde las organizaciones sociales en las cuales yo he trabajado acá en las ONGs de Nueva York ayudando al migrante, ayudando al inquilino que va a ser desahuciado, apoyando y protegiendo esos derechos de, de los migrantes que muchas veces son explotados por la situación migratoria, por la situación del idioma, eh, estos grandes caseros, dueños de mega edificios y, y, y docenas de, de propiedades, eh, se aprovechan de ellos. Y ahora ha tocado la oportunidad de ser de hacer patria y hacer revolución desde la política electoral. ¿no? Yo siempre hago un paréntesis ahí y lo distingo porque la política electoral es apenas un pedacito de, de la política que está en las calles día a día con líderes y lideresas acá en Estados Unidos y allá en las calles del, del Guasmo, de Bastión Popular, de los barrios populares de Quito, etcétera, de todo el Ecuador, que son quienes llevan realmente ese liderazgo y esa ayuda a, a las calles. ¿Qué piensas de todo lo que está viviendo el país en este momento? El asesinato de Fernando Villavicencio anoche, ayer este, y toda la violencia. Ustedes que están desde afuera, ¿cómo se ve el país? Bueno, para nosotros es algo desgarrador. Se suma a lo que hemos visto en los últimos seis años, eh, toda mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, más allá de las diferencias políticas, eh, nadie puede estar a favor de este tipo de violencia. Los migrantes, que ahora somos muchísimos más, que ahora cruzan por el Darién, que ahora cruzan por el desierto y tantas historias que hemos escuchado, perdemos cada día más la esperanza al ver este tipo de actos, ¿no? Hay personas también que tienen 20, 30 años viviendo en el exterior que ya quieren regresar a su país. Sin embargo, ven este tipo de cosas y dicen, bueno, no, me quedo acá nomás, ¿para qué voy a regresar? ¿No? Entonces ahí se pierde eh, el derecho, el retorno eh, de vivir su vida, sus últimos años de vida con su familia, etcétera, a, a los migrantes que, que hemos deseado regresar en algún momento, pero también se pierde mucho rédito económico. Ahora eh, muchas menos personas quieren ir al Ecuador a comprar su casa, quieren, muchas menos personas quieren ir a hacer propio turismo. Acá en la ciudad de Nueva York, más cercano nos queda hacer turismo al Caribe, 
a México, etcétera, no Cancún, República Dominicana, Puerto Rico, y son réditos económicos que se van perdiendo a través eh, del turismo también. No, son réditos económicos que se van perdiendo por la inseguridad, que el migrante ya no va a su país eh, a, a más allá de los altos costos de, de vuelos y de tickets aéreos, ¿no? Entonces, todo eso deja, deja de generar el circulante que tanto se necesita. Sobre lo acontecido eh, an, an, anoche con el señor Villavicencio específicamente, eh, no, no es algo de nuevo, ¿no? Hace unas semanas falleció asesinado el alcalde de la ciudad de Manta, de donde yo soy eh, oriundo, soy de Puerto Viejo, a 20, 30 minutos de Manta, ¿no? En las elecciones pasadas del 5 de febrero, el, el compañero candidato a la alcaldía de Puerto López, ni que hablar del, del concejal de Esmeraldas, el, el candidato por Esmeraldas también, Ríder Sánchez, ¿no? También el líder indígena, eh, Mendúa, que también fue asesinado. Entonces, esto ya es algo que no, que no es solo de ahora y que viene desde, desde hace muchos años. Y rechazamos también todos los discursos de odio que la propia eh, candidata a vicepresidenta Andrea González Nader, del de, de, señor Villavicencio, en su momento puso un tuit en el año 2011, sí, fue hace varios años, ¿no? Diciendo que, que tenían que poner en redes que querían matar a, a Rafael Correa, que todos de, él debería saber. Tal vez algunos periodistas dicen que esto no viene a, a la locución. Ahora tenemos que entender que este discurso de odio está... ha sido un trabajo de discurso de odio de año tras año. En un estado fallido. Si, el, si un aspirante a Carondelet con resguardo policial no tiene de seguridad, eh, no tiene eh, esa vigilancia asegurada, ¿qué podemos aspirar un simple, una simple persona que está en el bus, que está en la metrovía, que está haciendo trabajo como delivery, que también son asaltados y asesinados? ¿no? Estos grandes nombres eh, que nos llenan eh, de luto a todos, ¿no? nos llenan de tristeza, claro, son los que se llevan las noticias, pero en el día a día hay muertos todos los días, eh, en las calles del Ecuador, que muchas veces ni salen en las noticias, porque ya son tantos, saldrá el video, pero no salen su nombre. Ahí también hay familias entristecidas, y también no solo de muerte física, sino de sueños y de vidas muertas, de sueños truncados, de familias divididas, gracias, o a causa de, mejor dicho, este tremendo exilio, éxodo, que, que nos da estos últimos seis años de, de desgobierno. Y yo ahí sí quiero hacer un, un paréntesis, y un análisis, porque si bien mucha gente a veces quiere culpar al correísmo diciendo, no, es que Lenín salió de ahí, pero bueno, ¿quién fue el vicepresidente de Lenín Moreno? Fue Otto Sonnenhosner, que ahora aspira a la vicepresidencia, cuando en su momento dejó a Guayaquil en particular, pero a todo el Ecuador en general, abandonado en plena pandemia, dijo, no, yo ya aquí no hago nada, me la saco. ¿No? O sea, dice, eh, demostrando que era una simple vanidad y cu que cuando las papas quemaban no tenía nada que hacer, sin anunciar, sin decir que entró por la ventana a la vicepresidencia. Ahora tenemos a otros aspirantes como el señor eh, Yacu Pérez, que también cuando se lo eligió como prefecto de la SOAI, no nos olvidemos, querido pueblo del Austro, tanta población migrante que tenemos acá del Austro, ¿qué hizo? Cuando se le dio la oportunidad de lanzarse a presidente, dejó abandonado, dejó votado a la prefectura de la SOAI por su ego, por su vanidad de querer eh, llegar a la presidencia, ¿no? Y ni qué decir de los otros candidatos que han servido también de, de, de alfombra, ¿no? Eh, ya ahora, bueno, hay un señor fallecido que no, no vamos tampoco a hablar de él, pero es público eh, todo lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Nacional, quienes protegieron a Lazo, quienes contribuyeron lamentablemente a que esto suceda. Y lo ha dicho la propia familia del, del, del señor Villavicencio, su hermana, su esposa, ahora viuda que responsabilizan al gobierno nacional. Así que no nos podemos confundir con algunos mitos, algunas retóricas y todo este marketing y politiquería barata que ahora nos quiere culpar al correísmo y a lo que hemos defendido la patria de todos estos ataques y, y ataques institucionales y a la democracia en los últimos años. Eh, buen día, Ramón. Eh, a ver, usted es candidato para la Asamblea, ¿verdad?, eh, por eh, los Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ven los políticos allá en el norte la situación que se está viviendo en el país? No, no, hablo, necesaria, no hablo exclusivamente de lo, de lo ocurrido ayer, 
sino de todo este debacle eh, que significa para el país tener un mal gobierno, estar inundado con narcotráfico, corrupción, eh, deslealtad, en fin, ¿cómo ven al Ecuador desde el norte? Acá, no solo la comunidad ecuatoriana, sino la comunidad latina en general, ve al Ecuador como un estado fallido, que es lo que es y lo que se está convirtiendo. Mucha de nuestra comunidad ecuatoriana ya ni siquiera quiere votar, ni siquiera quiere empadronarse, ni siquiera quiere registrarse. Ahora hay que registrarse al voto telemático aparte del empadronamiento. Y lo que escuchamos en las calles, que estamos ahí día a día, es no, ya para qué, ya ese país no quiero saber nada, ya todos son iguales, ¿no? Es decir, nos quitan eh, la esperanza, nos quitan el deseo de, de hacer política, que es nuestro derecho constitucional, sufragar, ya que tenemos los derechos mismos en el exterior que constituyamos en el territorio. Entonces, no solo la comunidad ecuatoriana está desesperanzada, pero se ve en las noticias, en los canales acá en español, en los canales en inglés. Lo único que se escucha es día a día es violencia en Ecuador, asesinato, asesinato de alcalde, asesinato de candidato. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Ecuador hoy por hoy, desde acá, viéndolo como un migrante, viéndolo, poniéndome en el lugar de tal vez un estadounidense que no tiene una relación con el Ecuador o algo por el estilo, el Ecuador está por el suelo. A nadie se le ocurriría viajar al Ecuador, visitar el Ecuador. No nos olvidemos hace par de años el, el turista holandés, neerlandés, eh, asesinado en Las Peñas. ¿No? Acá los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos británicos, canadienses, ya han emitido en su momento, y ahora último han reemitido las advertencias para todos quienes quieran viajar. Esta es la imagen que nos han dado. Dicen más Ecuador en el mundo, pero más noticias malas del Ecuador. Inclusive los medios hegemónicos, que sabemos que no son partidarios del correísmo ni de la izquierda, como CNN y el propio Fernando del Rincón, ya han dicho y han culpado directamente con nombre y apellido al presidente Lazo, de lo que está ocurriendo. Al final del día, el presidente se llama Lazo, el vicepresidente se llama Borrero. ¿Y quién lo llevó al poder? Nebo, las seis, ¿no? Paupado por ellos también. Entonces, no nos podemos olvidar ahora de quienes pretenden también decir que quieren salvar la patria, que quieren ayudar, cuando sus propios partidos llevaron a Lazo al poder, cuando sus propios partidos sostuvieron a, a Lenín, cuando sus propios partidos sostuvieron a Lazo y no dejando eh, que pase lo, de la muerte cruzada. Entonces el migrante, eh, cuando uno habla con un compañero mexicano, con un compañero dominicano, con un compañero salvadoreño, guatemalteco, etcétera, lo único que escucha es, oye, tu país está fatal, oye, tu país está horrible. Y aquí piensan que todos los políticos son narcos y piensan que ya, ya, ya es un país igual que a la Colombia de los 80. Y, y cuando uno le dice, estamos aquí haciendo política, somos candidatos, Muchas veces, si no bien, ¿no? nos miran con esperanza, si necesitamos gente joven como tú, Ramón, gente preparada, gente que no solamente conoce la política en, en el Ecuador, sino también acá en Estados Unidos, que es nuestro territorio y donde al final del día debemos dar resultados a nuestros migrantes. También ahí está el, el lado B, que nos dice, oiga niño, cuídese, eh, cuidado, en nuestras propias familias nos dicen, pensarás dos veces en, en lanzarte, pensarás dos veces en ir a, a una tarima, en ir al Ecuador. Eh, 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 en, en hacer política, ¿no? Son cosas que no dejan dormir a nuestras familias, así como no duermen las familias de quienes van a trabajar todos los días. Los niños siguen yendo a las escuelas con esta violencia, las madres siguen yendo a trabajar, los padres siguen buscando trabajo con esta violencia y esta inseguridad. Entonces nosotros vamos a seguir ahí, a seguir en este trabajo, porque la Revolución Ciudadana ya lo hizo. Cuatro mil bandas delincuenciales ya fueron, eh, ya fueron desmanteladas durante el gobierno. Y aquí quiero ser claro, no podemos permitir que tanto de la izquierda a la derecha nos vengan a decir que hay despilfarro, que no hay que invertir. Por favor, hoy más que nunca hay que invertir en el Estado, hay que invertir en recursos para volver a tener seguridad, educación. Si no le damos oportunidades a los jóvenes, le estamos dando el camino directo. Si no le damos los cupos en la universidad y no le damos plazas de trabajo para que vayan a la delincuencia. Hay casos no solo de jóvenes, de padres, adultos, que nunca han hecho nada malo en su vida, pero a la necesidad también se han visto... Eh, en la obligación de, de delinquir. No estamos justificando, pero estamos contextualizando la realidad del Ecuador. Y aquí quiero ser muy enfático, porque el señor presidente en su cadena nacional habló de organizaciones políticas disfrazadas de eh, organizaciones delincuenciales disfrazadas de organizaciones políticas, por favor. No, eh, eh, ¿qué mensaje indirecto quiere mandar con eso? Y también hablaba de, de lo que es la para la primera vuelta. No dijo elecciones, dijo primera vuelta, ya implicando que va a haber una segunda. 
¿no? Entonces todo esto afecta a nuestra democracia y quiero mandar el mensaje de que hoy más que nunca tenemos con más convicción que ir por esa victoria el 20 de agosto con Luisa y Andrés y por supuesto con los asambleístas del exterior como mi persona Ramón Méndez Rivas por los Estados Unidos y Canadá. ...del politólogo Ramón Méndez, candidato a la Asamblea por Canadá y Estados Unidos. Ramón, eh, usted ha dicho algo muy importante, eh, hay que trabajar por nuestros hermanos migrantes que hoy en día están totalmente abandonados. Si sí, el propio ecuatoriano que vive en este país está totalmente abandonado, ¿cómo no estarán los migrantes... Eh, que no reciben el apoyo y preocupados los que han logrado migrar, hoy en día tratan de, 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 de reclutar a sus familiares, a sus amigos, porque en este país ya no se puede vivir. Y sin embargo, muchos de ellos pierden la vida en el camino, porque a veces no hay cómo hacerlo legalmente y hay que buscar la forma de llegar. Entonces, esa es una primera tarea para tratar de fortalecer al migrante. ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Lo primero y lo urgente es ayudar al migrante con los servicios consulares. Acá nosotros no utilizamos eh, hospitales públicos, no utilizamos ed educación pública, no utilizamos las carreteras, no, nosotros vivimos en otro país. Aún, sin, aún así, somos los que más aportamos al país, ¿no? 4.700 millones de dólares anuales, ya rompimos otro récord de remesas de migrantes. La inversión extranjera directa es apenas 800 millones, más o menos. Entonces, nosotros damos tantos réditos, tantas remesas al país, y sin embargo no utilizamos nada más que los consulados. Y estos están en popérrimo servicio. Antes, yo lo puedo decir por anécdota propia, nadie me lo contó, saqué un pasaporte en apenas 20 minutos, una hora en el año 2012. ¿Ahora qué está ocurriendo? Ahora, lo, y, y, ahora los pasaportes se demoran 5 o 6 meses, solo la cita se demora meses. Ahora que estamos en épocas electorales ni siquiera están cogiendo citas. Imagínese usted, ¿cómo es posible que usted no quiera, peor ahora con, con la inseguridad, se eh, fallezca un familiar y usted necesita sacar un pasaporte para viajar al Ecuador? Le van a decir, no, espere dos o tres semanas para la cita. Y después que le dan la cita, dos o tres semanas para el pasaporte. Ya para eso su, su... y si no son meses, no, ya para eso su familiar está enterrado, cremado, etcétera. Entonces, nos están vulnerando en nuestro derecho más básico, que es estar con nuestra familia. Desde ahí partamos, necesitamos consulados de calidad con calidez, porque es nuestro derecho, necesitamos que regrese la Cenami, necesitamos que regrese la casa del migrante, necesitamos más consulados en lugares más cercanos a Charlotte, que vive una gran eh, colonia Manavita, lugares como Utah, que se está llenando de más ecuatorianos y ecuatorianas. No, más consulados móviles como en Pixkill, Nueva York, donde hay una gran cantidad de compatriotas. Entonces, ¿qué quiero decir? Todo esto necesita inversión, todo esto necesita más Estado, ¿no? No es despilfarro. Cumplirle a nuestros migrantes, a nosotros, que soy migrante también, no es despilfarro. Eso por el lado de la fiscalización, por el lado de legislar, de promover leyes, vamos a trabajar con todas la, las asambleístas posibles, con todas las bancadas posibles para darle más derechos a los migrantes. Un país que también tiene asambleístas por el exterior, República Dominicana, que tiene una gran población acá en Estados Unidos, comenzó en el 2021 los procesos para negociar, para que sus eh, habitantes tengan boletos aéreos más económicos para ir a su país. ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo a través de la legislación, de precios máximos, a través de la de negocia de negociación con las aerolíneas, con la banca, de negociación? ¿Por qué no de recrear aún más, si somos gobierno, las aerolíneas nacionales? ¿No? tener a, a boletos aéreos dignos, con un, top, un máximo de, de costo, en especial en épocas pico, como, como Navidad, como Año Nuevo, porque nosotros también tenemos ese derecho moral y a la vida de estar en la graduación, de estar en el bautizo, de estar en el nacimiento de nuestros compatriotas, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, allá en nuestro país, sin hablar de los réditos económicos que se pierden por falta de inversión, que yo voy al Ecuador, eh, alquilo un taxi, alquilo un carro, alquilo una casa en la playa, saco a mi familia a comer, toda esa plata va generando circulante, ¿no? El de restaurante le paga, al de, a, lo, le compra los útiles escolares a su hijo, el hijo va con eso, compra al bar de la escuela, el del bar de la escuela con eso paga su alquiler, y así va generando esa, ese, ese circulante. ¿Por qué no generar eh, legislación que ayude a los migrantes también con créditos mobiliarios? Por Dios, yo lo mencionaba anteriormente. Ahora ya nadie quiere regresar al país a vivir. 
mucha gente que ya está hasta jubilada y no le alcanza para vivir acá, decía, chuta, yo me quiero ir a vivir al, al Ecuador y ahora con esta inseguridad, ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo 60, 70 años. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay urbanizaciones de docentes, urbanizaciones de, 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 de personas judiciales, abogados, jueces, organizaciones de diferentes sindicatos, ¿por qué no a través de de Midú y Ban Ecuador, Banco del Pacífico, ¿no? Tantas eh, cosas con las que se puede trabajar, ministerios, tener eh, créditos inmobiliarios, facilidades inmobiliarias, sino eh, bien a través de crédito, a través tal vez de descuentos, a través de urbanizaciones específicas para migrantes, ¿por qué no? Y a acceder a ese derecho a la vivienda en nuestro país, porque para eso hemos trabajado tanto acá, no solo para darle un mejor día eh, a nuestros hijos, una mejor calidad de vida a nosotros mismos, sino también soñamos algún día con regresar a nuestro país, así sea temporalmente, así sea por vacaciones. Entonces también ahí se está perdiendo inversión, que va también mano de, de, de la mano del privado. ¿no? Todas esas obras, todas esas construcciones inmobiliarias las hace también el privado y ahí se va generando con el mercado con el Estado. Hay que tener un Estado, claro que sí, un Estado justo. Hay que tener un mercado, claro que sí, un mercado justo. Pero todo esto se está perdiendo. Hablando del migrante retornado, ¿cuál es la hoy por hoy la seguridad laboral para un migrante retornado? Es nula. ¿Por qué no? Si ya tenemos un antecedente en el Código del Trabajo con un mínimo de porcentaje para discapacitados y discapacitadas que estén en el servicio público, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿por qué no tener lo propio con migrantes retornados? No, un porcentaje mínimo de migrantes retornados en el sector público que tienen títulos del exterior, que saben hablar inglés, que saben hablar francés, que saben hablar neerlandés, otros idiomas, etcétera, etcétera. No, alemán, tantos chinos, coreanos, tantos idiomas que se necesitan para relaciones internacionales. La prefectura, las alcaldías también tienen su oficinita de, que tiene que hablar con relaciones internacionales, con créditos, con oficinas de otros lados, ¿no? con organismos multilaterales para fondos, entre tantas cosas. Ahí también necesitamos trabajar por ese migrante retornado profesional, facilitar lo que es la aprobación eh, de, de la CNC. Sí, sí, hay eh, colegios, universidades, mejor dicho, universidades particulares con con oficinas anexas a los consulados y que está muy bien porque le dan la oportunidad de, de estudiar telemáticamente a distancia a nuestros compatriotas, ¿por qué no tener una oficina del CNC para que esa revalidación de los títulos se pueda hacer desde el exterior sin tener que viajar al Ecuador incurriendo en aún más gastos? Y si algo está mal, tienes que volver acá y volver a sacar. Yo lo he hecho, yo he revalidado mi título en la CNC y sé lo mecánico y lo engorroso que puede llegar a ser ese proceso, ni hablar de la, del pésimo servicio al cliente. Pero imaginémonos que yo no tuviese los documentos para ir al Ecuador. Un indocumentado profesional y luego tiene que ir al Ecuador y luego no puede regresar acá a arreglar cualquier problema, se queda varado prácticamente, ¿no? Sin trabajo y, 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 sin, y sin título en el Ecuador. Entonces tenemos que llevar esos accesos consulares al ecuatoriano. No importa si viven 10, 20, 50 ecuatorianos en un área, en vez de que vivan 5 mil o 20 mil, todo ecuatoriano merece acceso a nuestros servicios consulares. Donde está el Ecuador, un ecuatoriano tiene que estar el Ecuador. ¿Por qué no? Hablando de las aportaciones eh, a individuales al, al IES, a la pensión, ¿no? Acá hay tanto migrante que dejó de aportar al IES o que tenía un trabajo con el que le aportaban al IES y ahora quiere hacer aportaciones tributarias. Muchas veces ya no ni siquiera se confía, le dan el dinero para que le aporte al primo, al, al amigo, para que le vaya a depositar. Y ahora, peor con la necesidad económica que hay, ah, no, mira, es que no tenía plata para el alquiler, la niña se me enfermó, no te, tengo cuatro meses, cinco meses que no te deposito. Imagínense, eso es una realidad, hay que hablar las cosas claras como son. ¿Por qué no? Si hay una banca privada también anexa al consulado ecuatoriano, no que está muy bien, también para darle créditos y facilidades, ¿por qué no tener una oficina de IES ahí para que uno tranquilamente haga sus aportes tributarios desde acá, desde California, desde Florida, desde Utah, desde Wyoming? Entonces, tenemos que llevar el Ecuador a donde está el ecuatoriano. Aportamos más de 4.700 millones de dólares al año. Lo mínimo, lo mínimo que podemos exigir es un servicio consular, no solo bueno, con calidad y calidez, pero aún mejor de lo que tenemos ahora y de lo que hemos tenido. Un servicio consular al cual vamos a fiscalizar todos los días en la Asamblea Nacional y vamos a promover, a promover muchas de, de, de estas legislaciones que algunos dirán, no se puede, si se puede, pero promovámoslo.
trabajemos en conjunto con cualquier asambleísta, con cualquier bancada que quiera hacer esto, porque se trata más de cualquier línea política y que somos correístas y revolucionarios y estamos aquí luchando para eh, el país que dejó la revolución ciudadana vuelva a retomar ese sendero de esperanza, de oportunidades, de educación, más que nada por la población migrante, porque cuando estamos acá no importa si eres de Cañar, no importa si eres de Azuay, si eres de Manaví, si eres de Guayaquil, aquí todos somos ecuatorianos y ecuatorianas y tenemos que trabajar en conjunto. Ramón, ¿los migrantes están preparados para este voto telemático? No sé si es el término correcto que le ha dado el Consejo Nacional Electoral. ¿Están preparados? ¿Ya saben cómo votar? ¿O hay problemas? Estamos preparándolos, ¿no? A boca a boca, eh, trabajando en calles, en territorio. Eh, la palabra correcta, la respuesta concreta sería no. No hubo la socialización adecuada, recién hace dos semanas más o menos se comenzó a socializar. Tuvimos una reunión directa con Diana Tamaí, con el consejero Cabrera eh, del CNE aquí en la ciudad de Nueva York, con los demás candidatos y líderes de diferentes partidos y organizaciones y dijeron que no había dinero para hacer más socialización, que no había dinero para tener eh, papeletas físicas. Y yo le, que le dije, bueno... Perfecto, ¿no? Dicen, no, es que no hay tiempo para preparar las papeletas físicas, etc. Eh, el voto telemático tiene que darse de por sí porque no podemos alquilar eh, los recintos electorales sin cuatro o cinco meses de anticipación. Perfecto. Uno, si ya tienen el padrón electoral automáticamente, ¿no? Ya lo tienen, saben quiénes están empadronados, porque acá no todos los ecuatorianos podemos votar. Tenemos que empadronarnos y lo ahora, aparte de que tenemos que estar empadronados, tenemos que registrarnos. O sea, y la persona que no sabe utilizar el Internet, y la persona que nunca se enteró, que también pasa, que ahora el voto va a ser por Internet, ese es un voto que se pierde. ¿no? Disenfranchisement se dice aquí. Es decir, están quitando a gente de su oportunidad de votar. Y esto no solo afecta a correístas, afecta a todos, ojo. no Afecta a todos. Si usted no tiene un correo electrónico, no puede votar. Si usted no tiene un número celular activo, no puede votar. ¿Cómo es eso? no Dicen, es que no tenemos tiempo para imprimir las papeletas físicas. Perfecto. Ahora tenemos papeletas virtuales. ¿Por qué no se consiguió recinto donde vayamos a, a sufragar con papeletas virtuales en tablets, en computadora? Ahora, ¿por qué si tienen el padrón electoral, por qué no hicieron la transferencia de datos? Ah, no, es que actos de privacidad, etcétera. Pidan la transferencia de datos, cojan el padrón electoral y regístrenos automáticamente. Ya saben quiénes están en el padrón electoral. ¿Por qué no registrarlos electoralmente, por Dios? Ah, no, es que no tenemos los correos y números de todo, pero de lo que sí los tienen, pues, y los que no tienen que hacer ese trabajo. Aquí ha habido un, una falta de trabajo, por decirlo de alguna manera, no quiero acusar de otras cosas, no, total. Aquí se ha cogido de conejillo de indias a los compañeros y compañeras migrantes, peor aún para una elección presidencial, no es un simulacro, no estamos hablando... Eh, sin de prestigiar a una consulta popular, sin de prestigiar a otras elecciones que podemos tener. Estamos hablando de asambleístas nacionales, presidenciales, asambleístas del, del exterior, que so, serían, somos no, los asambleístas provinciales acá. O sea, es decir, se cogió de conejillos de indias a una población que nunca se había probado en ciertos lugares, pero nunca en todo el territorio para votar telemáticamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces tenemos que luchar y le han puesto la responsabilidad de actualizar el padrón electoral al ciudadano, al individuo, cuando esa responsabilidad tiene que ser del CNE, del Estado. Le estamos llevando el mensaje del voto telemático, necesita su cédula o pasaporte, preferible los dos, porque a veces solo acepta uno de los dos, que estuvo actualizado o que tenía en el sistema hasta junio del 2022. Hay gente que quiere inscribirse y no puede registrarse a voto telemático porque tiene pasaporte nuevo o cédula nueva y no entiende por qué. Es por eso, porque el padrón electoral está actualizado solo hasta junio del 2022. Así que si nos están escuchando, utilicen ese documento, aunque esté expirado, que estaba en el registro electoral hasta junio del 2022. No importa si estaba expirado en el 2020, 2018. Ese es el que está hasta ese momento ahí. Así que ecuatorianos y ecuatorianas, por favor, acá tenemos nuestros puntos fijos de registro de voto telemático en Corona Plaza los viernes eh, eh, y sábados en la 103 Corona Plaza, los domingos en el Parque Flushing, apenas uno cruza la rampa del tren 7 para llegar al Parque Flushing. Tenemos puntos fijos los miércoles y los jueves en Junction Boulevard y, y la Roosevelt, donde estuve justamente ayer. Los jueves también estamos en la parada 6 Soundview y Morrison en el Bronx, Nueva York. Y estamos en muchos rincones, estamos en Bergen Line eh, los martes, miércoles y jueves, en New Jersey, en Bergen, eh, ayudando a los compatriotas, en Union City también, en Newark, en la 142 de Ferry Street, los fines de semana, y en la 179 de Ferry Street, en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, 
también ayudando a, a los compañeros. Estamos en el 1010 de Park Avenue, en Plainfield, Nueva Jersey, también ayudando a registrar el voto telemático en el Elysian Park, en Los Ángeles, también ayudando al voto telemático. Yo voy a dar en mi número de teléfono eh, 347-447-9380, repito, 347-447-9380, para cualquiera que necesita ayuda para registrarse al voto telemático. Es nuestro derecho no dejar que esto nos quite aún más el deseo y el derecho constitucional de, de a, actuar en estas eh, elecciones. Es decir, si somos quienes aportamos al país, hay familias que, eh, enteras que dependen del, del, de las remesas ecuatorianas. Si antes teníamos que mandar 300 dólares, ahora que nuestros familiares están desempleados, por dar un ejemplo, nos toca mandar 600. Nos afecta, aunque no queramos vivir allá, aunque no nos interese la política, nos afecta también lo que está pasando en el Ecuador. Personas que tienen 10, 20 30 años o lo que sea, viviendo acá, y dicen, bueno, yo vivo acá, le mando una remesita a mi hijo, a mi hija, pero mi hijo es abogado, mi hija es médica, está bien en el Ecuador, está tranquila, tiene su casa, tiene su esposo, tiene su hijo, ellos están bien allá, yo les voy a visitar. Ahora esas mismas personas, con la inseguridad, con la falta de trabajo, dicen, no, ahora tengo que, que ver el proceso para traérmela, para traérmelo, sea por, por el Darién, por la frontera mexicana, o sea con visa, sea como sea, cuesta plata. Sea como sea, nos cuesta nuestro bolsillo migrante, que acá tampoco la situación es que está tan bien, ¿no? Hay que decir las cosas como son. A veces piensan que los migrantes también derrochamos dinero y no es así. Hemos venido acá por necesidad económica y acá también tenemos necesidades económicas. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje que quiero dar con esto? Ecuatoriana, ecuatoriano, que tú piensas que tal vez no te interesan las elecciones en Ecuador, no te interesa la política, también te afecta a tu bolsillo mandando las remesas, si el Ecuador está bien, tus familiares van a estar bien y te pedirán menos dinero. Si el Ecuador está bien, no vas a tener esa desesperación de traértelos, de traértelas. Y nos han contado historias. Aquí, registrando el voto telemático, lo que más vemos son empadronamientos para el próximo año, para la próxima elección. ¿Por qué? Porque nos dicen, yo recién llegué hace dos días, tres días, tres semanas, tres meses, seis meses. Todos son exiliados por culpa del gobierno del de presidente Lazo, y el traidor de Moreno junto a Otto, que fue su vicepresidente. No hay por dónde perderse. El país lo están desangrando, compañero migrante, hermano, hermana migrante, indígena, manaba, aquí está un representante de la juventud, un representante afro, un representante montubio, también en representación de los pueblos y nacionalidades, y en representación de todos y todas los ecuatorianos para representarte y para luchar por ti. No solo en la legislación en el Ecuador, es lo que tenemos que hacer y lo que nos pertiene como legislar y fiscalizar como asambleístas del Ecuador, sino también alguien que ha trabajado en las organizaciones sociales acá ayudando a los migrantes a no ser votados de sus casas con estos altos precios que se viven acá, a tener de, a traducción, a tener ayuda en la corte, abogados eh, gratuitos. Entonces conocemos el territorio de Nueva York, conocemos el territorio de Estados Unidos y también trabajaremos gestionando, porque es de voluntad política, no en nuestra jurisdicción, pero es de voluntad política gestionando con los líderes, con los políticos, los city council, los state assembly, los state senators de acá, de Nueva York y de Estados Unidos, para a, a decirles y hacer ese empuje para que hayan leyes y recursos para ti también en este territorio que has hecho tu patria, que has hecho tu país lejos de tu patria y de tu familia. Ramón, queremos agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para hablar sobre tus propuestas y la situación de los migrantes. Agradecerles a, a usted por el espacio, como mencionaba en el inicio, estos espacios como Ecuador en directo y, y los medios alternativos, hoy por hoy son la gran mayoría de medios, diría yo, la gran mayoría de migrantes nos, nos informamos a través de estos medios, ¿no? Las redes hay que saber utilizarlas y le quiero agradecer a ustedes por hacer ese trabajo, porque sin ustedes, como mencioné, fuéramos esclavos, fuéramos prisioneros nada más de las noticias, a veces hasta falsas, que nos dan los medios hegemónicos. Así que ustedes también hacen un gran trabajo, un gran labor eh, allá en Ecuador en directo y por favor sigan así, gracias por el espacio, que no es un espacio para Ramón Méndez Rivas, no es un espacio para la Revolución Ciudadana, es un espacio para cualquier migrante escuchar las propuestas y también eh, el análisis de sus aspirantes a la Asamblea. Que esta curul no es mía y no es de la Revolución, es de todas y todos ustedes compañeros migrantes. Gracias Ecuador en directo, gracias por la oportunidad y sigan así. Gracias a Ramón, Ramón Méndez, él es candidato por los migrantes por Canadá y Estados Unidos.